കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ആൻഡ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രി ആണ് സോ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് മോഡ്യൂൾ ടു സോ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും സോ മോഡ്യൂൾ ടു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അതായത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിജിറ്റ്സും ആൽഫബെറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് വേർഡ്സും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആക്ച്വലി നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് ഒരു ഫാക്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് മേ ബി ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമായിട്ട് വൺസും സീറോസും വെച്ച് വണ്ണും സീറോയും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആകെ ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം പൊസിഷനിലും നോൺ പൊസിഷനിലും പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബൈനറി ഒക്ടൽ ഡെസിമൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഇത്രയും നമ്പർ സിസ്റ്റം നോൺ പൊസിഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം സിമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിമ്പിളിനും കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോമൽ ലെറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ റോമൽ ലെറ്റർ ടു റോമൽ ലെറ്റർ ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത് ഫസ്റ്റത്തെ റോമൽ ലെറ്റർ വൺ ആണ് കേട്ടോ റോമൽ ലെറ്റർ വൺ വൺ ദെൻ റോമൽ ലെറ്റർ ടു ഈ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ളത് എ മുതൽ എഫ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സിമ്പിൾസ് സോ നമ്പറിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബൈനറി ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സീറോയും വണ്ണും വെച്ചുള്ള ഒരു കോഡാക്കി മാറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ അതുപോലുള്ള ഒരു കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ സോ ഇവിടെ ആകെ നമ്മൾ രണ്ടേ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിനെ നമ്മൾ ടു എന്നാണ് പറയുക അതായത് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സിൽ എത്ര ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബേസ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം എട്ടെണ്ണം സോ സെവന് ശേഷം ശരിക്കും എട്ടാണ് അടുത്ത നമ്പർ വരേണ്ടത് പക്ഷെ എട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് അതിൽ വരുന്നില്ല നയനും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റും നയനും വരില്ല പകരം ടെൻ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന വണ്ണും സീറോയും വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒക്ടലിലുണ്ട്
ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലേ സോ സിക്സ്റ്റീൻ അത് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എഫിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ബൈനറി എന്താ നോക്കാം ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് സീറോയും വണ്ണ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നാല് ബിറ്റുകൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഇവിടുത്തെ ബിറ്റ്സ് അല്ലേ സോ ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ബിറ്റ് എന്നാ പറയുക സീറോ ഒരു ബിറ്റാണ് വണ് ഒരു ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് നിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കും എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്നുള്ളതിന് ബൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു അപ്പോൾ അതൊരു ബൈനറി നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇതിന് സീറോ പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വണ്ണിന് അതായത് അവസാനം കണ്ട വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നതിന് വണ്ണ് പിന്നെ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക സോ നമ്മളിതിനെ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ആണല്ലോ പ്ലേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈനറി ഈക്വാലൻ്റ് നമ്മൾ ബൈനറിയുടെ ഡെസിമൽ ഈക്വാലൻ്റ് നമ്മൾ കാണുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാണ് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരുന്നത് ഡെസിമലിലാണ് ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആയ കാരണം ടെന്നിൽ വെച്ച് വേണം പറയാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ത്രീ അല്ലേ വരുന്നത് ടു റേസ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒക്ചുവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒക്ചുവൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താക്കി കൊടുക്കണം എയ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒക്ചുവൽ ആകുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒക്ചലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഈ രീതിയിൽ വരും വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ബേസ് ടെൻ എന്നും വരും ഇനി എക്സാഡേസിമിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടെൻ എന്ന് വിളിക്കണം ബി ഇലവൻ സി ട്വൽവ് ഡി തേർട്ടീൻ ഇ ഫോർട്ടീൻ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ഉണ്ടാവുക നയന് ശേഷം വരുന്നത് എ ടു എഫ് ആണ് സോ വൺ എ എഫ് സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു കാരണം എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദൻ പ്ലസ് സോറി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു കാരണം പ്ലസ് വാല്യൂ ടു പ്ലസ് എ എ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേ എഫ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ദ ബേസ് ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക നമ്പർ സിസ്റ്റം കൺവേഷ്ഡ് ആണ് നമ്പർ ബേസ് കൺവേഷൻ ആണ് ബൈനറിന് ഡെസിമൽ ഒക്ടൽ എക്സാ ഡെസിമൽ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ഡെസിമലിന് ബൈനറി ഒക്ടൽ എക്സാ ഡെസിമൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ഒക്ടലിന് ബൈനറി ഡെസിമൽ എക്സാ ഡെസിമൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എക്സാ ഡെസിമലിനെ ആണെങ്കിൽ ബൈനറി അതുപോലെ ഡെസിമൽ ഒക്ടൽ അങ്ങനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഒരു ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാ
സോ വാല്യൂ ടു ഫൈവ് സീറോ ടു ടു ദ ബേസ് ടെൻ വരും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെസിബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം മാനുവൽ ചെയ്താണ് വൺ ഫോർ സീറോ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് വണ്ണിന് മുകളിൽ ടു വരും സോ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോറിന് മുകളിൽ വൺ വരും എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഈ രീതിയിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന രീതിയിൽ വേണം എക്സ്പെൻഡൻഷ്യൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ആദ്യത്തെ ഭാഗം സെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ടു ഇട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് റേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്താലും മതി അതിന് ശേഷം വാല്യൂസ് പ്ലസ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റ് കൺവേർഷൻസും കൂടെ ഈ ഒരു മുമ്പോട്ടുള്ള പഠിക്കാനുണ്ട്